hi guys first of all thanks for being here in my youtube channel now we will discuss fractions under basic maths this is the part 28 already 27 parts basic maths lo cheptunna inka evaraina chodakapothe description lo link isthanu chudandi ee fraction ki sambandhinchi kuda manamu two videos aithe already chesam idi third video ఫ్రాక్షన్స్ సంబంధించి సో ఇందులో మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నాం అంటే కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏది చిన్నది ఏది పెద్దది సో స్మాలర్ అండ్ గ్రేటర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి క్లాస్లోనికి వెళ్ళే ముందు ఎంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి కంపేర్ చేయడం అంటే మరలా అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయడం అంటే ఆరోహణ అవరోహణ క్రమం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్లో మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడుగుతున్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రమభిన్నంలో రాయండి అపక్రమభిన్న సారీ క్రమభిన్నం సారీ అమ్మా ఆరోహణ క్రమము అవరోహణ క్రమంలో రాయమని అడుగుతాడు దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మరి అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ అంటే ఏమిటి అసెండింగ్ అంటే తక్కువ నుండి ఎక్కువకి ఆరోహణ క్రమము అవరోహణ క్రమం అంటే ఎక్కువ నుండి తక్కువకి మరి మనము అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి అంటే ముందుగా ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ ఏది చిన్నది ఏది పెద్దది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మరి ఎలా తెలుసుకుంటాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అండ్ త్రీ అని ఇచ్చాడు మనం ఈజీగా చెప్పివచ్చు ఏది పెద్దది త్రీ విచ్ ఈస్ ద గ్రేటర్ త్రీ దాన్ని ఎలా రాస్తాం టూ ల్యాస్ దాన్ త్రీ ఈ విధంగా రాస్తాం ఈ రెండు కొమ్ముల వైపు ఉండేది పెద్దది ఒక కొమ్ము వైపు ఉండేది చిన్నది అని అర్థం అలాగే ఫైవ్ బై టూ ఇప్పుడు ఏంటి రాస్తాం గ్రేటర్ దాన్ అని ఈజీగా రాసేస్తాం ఇవి నంబర్స్ కాబట్టి మనకు తెలుసు ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చామమ్మ త్రీ బై ఎయిట్ ఫోర్ బై ఎయిట్ విచ్ ఈస్ ద గ్రేటర్ ఏది పెద్ద భిన్నము అని చెప్పాలి అయితే ఇందులో మనం ఫ్రాక్షన్స్ని కంపేర్ చేయడానికి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ టైపు ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే డినామినేటర్స్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఈక్వల్ ఈక్వల్ డినామినేటర్ సో డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు ఒక విధంగా కంపేర్ చేయొచ్చు ఈజీగా అనమాట అంటే హారాలు హారాలు సమానంగా ఉండేటప్పుడు సెకండ్ది ఈక్వల్ నోమరేటర్ నోమరేటర్ సమానంగా ఉండేటప్పుడు ఎలా కంపేర్ చేస్తాము ఓకేనా అంటే లవాలు సమానంగా ఉండేటప్పుడు థర్డ్ పార్ట్ ఏంటో రెండు డిఫరెంట్ 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 ఫ్రాక్షన్స్ అంటే లవాలు హారాలు ఏవి ఈక్వల్గా ఉండవు వాటిని ఎలా కంపేర్ చేస్తాము అనేది మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ టైప్ డినామినేటర్స్ ఈక్వల్గా ఉండే సో డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉండే ఫ్రాక్షన్స్ ఫస్ట్ టూ బై త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ ఎయిట్ బై త్రీ త్రీ బై త్రీ సిక్స్ బై త్రీ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి ఇవి డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమన్నాం మనము ఏమనుకున్నామమ్మా ముందు క్లాస్లో చెప్పాము లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వీటిని తెలుగులో సజాతీయ భిన్నాలు సజాతి భిన్నాలు సజాతీయ భిన్నాలు అంటాము ఓకేనా సజాతీయ భిన్నాలు అంటాము లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సజాతి భిన్నాలు అలాగే ఈక్వల్గా లేకపోతే అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ విజాతి భిన్నాలు లేదా విజాతీయ భిన్నాలు అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ సజాతి సజాతి అమ్మ ఓకేనా సజాతి భిన్నాలు ఓకే ఇలా ఉండేటప్పుడు ఎలా కంపేర్ చేస్తాం వెరీ సింపుల్ సజాతి భిన్నాలు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కంపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ అయితే తీసుకోండి ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకోండి టూ బై త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ అని తీసుకోండి ఇందులో ఎప్పుడైనా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో నోమరేటర్ ఏదైతే తక్కువో ఆ భిన్నం చిన్నది ఏదైతే ఎక్కువో అది పెద్దది ఓకేనమ్మా విచ్ నోమరేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ are smaller fraction which numerator is greater that fraction is greater than or greater fraction ante ipudu manu ela cheppochu easy ga ee equal ga unde tadu simple ga cheppochu 2 5 lo edi prathi 5 kabatti ee vidhanga cheppochu okay na alage ante ipudu mottham ascending order lo ela raayo cheptano mundu nerchukundam 5 by 8 3 by 8 undu ankonde ipudu chodandi less than or greater than ikkada cheppandi ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు ఇది పెద్దది అయితే పెద్దది చిన్నది అయితే చిన్నది సో ఏది పెద్దది ఫైవ్ సో ఇక్కడ లెస్ దాన్ పెడతామా గ్రేటర్ దాన్ పెడతామా గ్రేటర్ దాన్ ఎందుకంటే ఇది పెద్ద కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ నెక్స్ట్ నైన్ బై ట్వెల్వ్ అలాగే థర్టీన్ బై ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు చూడండి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి 
కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం కంపేర్ చేయాలి ఏది ఎక్కువ థర్టీన్ అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఎందుకు ఇది పెద్దది సింపుల్ ఏది పెద్దది అది అటువైపు రెండు కొమ్ములు పెట్టాలి లెస్ దాన్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ బై ఫిఫ్టీన్ అలాగే సిక్స్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడే చెప్పండి లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్టీన్ పెద్ద కాబట్టి లెస్ దాన్ ఓకేనా అలాగే ట్వంటీ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అలాగే థర్టీ టూ బై ఎయిటీన్ ఇప్పుడు ఏది నాకు తెలుసు చాలా తొందరగా ఇలా పెడతారు తప్పు ఎందుకు తొందర పడిపోవద్దు నేనేం చెప్పాను ఓన్లీ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్కి మాత్రమే అది వర్తిస్తుంది డైరెక్ట్ చెప్పడం ఇవి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాదు చూసుకోండి ఫిఫ్టీన్ ఒక దగ్గర రాశాను ఎయిటీన్ ఒక దగ్గర రాశాను లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కానప్పుడు ఇలా చెప్పలేము డైరెక్ట్గా ఎలా చెప్పాలి అనేది థర్డ్లో చెప్దాం థర్డ్ పార్ట్ ఉంది సో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే ఈ విధంగా మనము కంపేర్ చేయవచ్చు మరి ఇప్పుడు వీటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయండమ్మా అసెండింగ్ అంటే తక్కువ నుండి ఎక్కువకి ఆరోహణ క్రమం అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ క్రమం తక్కువ నుండి ఎక్కువకి మీద నెంబర్ చూసుకోవడం ఏ చింద చదవచ్చినది ఫస్ట్ టూ బై త్రీ తర్వాత త్రీ బై త్రీ తర్వాత ఫైవ్ బై త్రీ తర్వాత సిక్స్ బై త్రీ ఎయిట్ బై త్రీ సింబల్స్ ఇలా ఓకేనా ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ మరి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని అనుకోండి అవరోహణ క్రమం అని అనుకోండి రవస్ ఎయిట్ బై త్రీ తర్వాత సిక్స్ బై త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ త్రీ బై త్రీ టూ బై త్రీ ఇప్పుడు సింబల్స్ ఇలా మారిపోతాయి సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఓకేనా ఈ విధంగా మనము డిసెండింగ్ అండ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఈజీగా వీటికి రాయొచ్చు తర్వాత హోంవర్క్ కూడా ఇస్తానమ్మా ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ లవాలు ఈక్వెల్గా ఉండేది అంటే ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై టెన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై టూ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి వీటిని ఎలా కంపేర్ చేస్తాం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటిని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వీటిని అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాము ఓకేనా సజాతీ భిన్నాలు వీటిని విజాతీ భిన్నాలు డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సజాతీ భిన్నాలు అంటే హారాలు ఈక్వల్గా లేకపోతే విజాతీ భిన్నాలు ఇవి ఈజీ డినామినేటర్ ఈక్వల్గా ఉంటే హారం ఈక్వల్గా ఉంటే ఇందులో ఏవైతే తక్కువ ఉన్నాయో అది చిన్నది ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో అది పెద్దది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రివర్స్ అమ్మా ఎప్పుడు నోమరేటర్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు రివర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండే తీసుకోండి ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇప్పుడు నోమరేటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి అవి చూడక్కర్లే మీరు లవాలు హారాలు చూడాలి డినామినేటరు ఏది ఎక్కువ ఉంటే ఆ భిన్నము తక్కువ ఏది తక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువ రివర్స్ విచ్ డినామినేటర్ ఈజ్ లెస్ దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అమ్మా ఇందులో ఇప్పుడు ఏమవుతుంటే గ్రేటర్ దాన్ రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి రివర్స్ అయిపోద్ది డినా నోమరేటర్ లీక్వల్గా ఉండేటప్పుడు డినామినేటర్ తక్కువైన ఫ్రాక్షన్ పెద్దది అయిపోతుంది ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువైంది తక్కువ అవుతుంది రివర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాక్చువల్గా త్రీ బై సిక్స్ కాబట్టి మనం ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈ అంటే ఇవి చూడకపోతే దీనికై తెలర పెట్టాలి ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ప్రకారం కానీ అది తప్పు ఎలా వచ్చేటప్పటికి మారిపోద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఒకటి తీసుకోండి ఈ రెండు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై టెన్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది పెద్దది ఇలా పెట్టాలి కానీ ఇవి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ నోమరేటర్స్ ఈక్వెల్ కాబట్టి రివర్స్ రాయాలి ఓకేనా ఇది పెద్దది ఇది చిన్నదమ్మ చూసుకోండి ఎప్పుడు మనకి నోమరేటర్స్ ఈక్వెల్గా ఉండేటప్పుడు రివర్స్ అలాగే ఇది తీసుకుందాం ఫైవ్ బై టెన్ను ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ చెప్పండి చెప్పండి లెస్ దాన్ ఎందుకు యాక్చువల్గా ఇది పెద్దది ఇటు రాయాలి కానీ నోమరేటర్స్ ఈక్వెల్గా ఉండేటప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ ఏమో చిన్నది ఉన్ డినామినేటర్ చిన్నది ఉంది పెద్ద అవుతుంది పెద్ద ఉంది చిన్నది అవుతుంది కావాల్సి వస్తే ట్రై చేయండి మీరు డివిజన్ చేస్తే ఈజీగా మీకు తెలిసిపోతుంది ఏది చిన్నది ఏది పెద్దది అనేది ఓకేనా మరి ఒకటి చూద్దాం ఈ రెండు చూద్దాం ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై టూ సో ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ చెప్పండి వెరీ గుడ్ లెస్ దాన్ ఎందుకు డినామినేటర్ ఏది తక్కువ అయితే ఆ ఫ్రాక్షన్ అనేది పెద్దది రివర్స్ ఇప్పుడు మొత్తం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మారుద్దామా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాద్దాం మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ ఆరోహణ క్రమంలో రాద్దాం ఆరోహణం అంటే చిన్నని పెద్దగా రాయాలి డినామినేటర్ ఏది ఎక్కువైతే అది చిన్నదమ్మా సో డినామినేటర్ ఏది ఎక్కువ టెన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైవ్ బై టెన్ తర్వాత ఫైవ్ బై సిక్స్ తర్వాత ఫైవ్ బై ఫోర్ తర్వాత 
फाइव बै थ्री तरवा फाइव बै टू इधी असेंग आर्डर चुनि पेद की इधर चूसारा रिवर्स डिसेंग आर्डर आरोन अवरोहण अवरोहण क्रम अट्ठे रिवर्स फाइव बै टू फाइव बै थ्री फाइव बै फोर फाइव बै सिक्स फाइव बै टेन ओके नम्मा इपू इध चूस इला रिवर्स गुर्तपेको इला लाइक फ्राक्शन अच्छे नोमरेटर ये चाहिए चेदी ये का नोमरेटर् सीक्वेल उड़ू लवाल ईक्वेल उमेटर एक्वे आ फ्राक्शन तक ये तक अभी रिवर्स अर्तपेको इवे टू टाइप इप्ड थर्ड टाइप वेरी 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 इंपारटेंट जाग्रत विन टू बै थ्री फाइव बै टू सिक्स बै फोर थ्री बै एट इला उ इपड़ इक नोमरेटर यानी डेनामेटर यानी ईक्वल लेट असेंग अं डिसेंग आर्डर एला अमरता चूँगी ओके ना मुझे यह रे कंपेर चम ये चेयर रे रकाल रेडू चुप्त जाग्रत विन टू बै थ्री फाइव बै टू दी रेक असे मुझे ने चालू असे अंत डिसेंग आटोमेट वस्तु लाइक फ्राक्शन कर्चे अभी मैं चेवल पनी रे पद्धत इकता ओनली रेडे इच्छेट कंपेर चयन एला मोतम कंपेर चयन एला शार्ट कट मेथड उवरना शार्ट कट मेथड कावाले मैं झानल शार्ट कट मेथड चपा अंदर उठा चूँ विच इज दस द्राडर दिंपल चपेवच्छ इच्छी वे रे कंपेर चेयरेंटे लाइक फ्राक्शन केंज चेयर लाइक फ्राक्शन केंज चेयड़ने मन आलरे ट्वी सैवंत पार्टी ट्वेंटी सिक्त पार्टी चपाँस अगर चूँगी एला मारस्ता वीट की एलसीएम चेयर थ्री की टू की एलसीएम थ्री टू जार सिक्स अम्मा अं टू बै थ्री ने मारस्ता टू बै थ्री इंटू डेनामेटर एम रावाली सिक्स रावाली लाइक फ्राक्शन कर्चाले डेनामेटर सिक्स रावाली सिक्स रावाले थ्री ने दें तो मल्टे चेयरि थ्री टू जार काबी टू रायल डेनामेटर सेम टाइम नोमरेटर एम राय टू ए राय इकडे रास्ते अदे राय सो टू टू जार फोर थ्री टू जार सिक्स अना फाइव बै टू दूसम फाइव बै टू इज ईक्वल फाइव बै टू इंटू डेनामेटर एंत आवाली सिक्स आवाली सो डेनामेटर सिक्स आवाले टू नि दें तो मल्टे चेयर टू थ्री जार सिक्स अंत थ्री क्रम थ्री रास्ते पैन थ्री राय फाइव थ्री जार फिफ्टीन टू थ्री जार सिक्स इपड़ ईक्वल अच्छे फोर बै सिक्स फिफ्टीन बै सिक्स अनामेटर ईक्वल का बट्टी इपड़ूदी नोमरेटर एदेद सो इला अंत यह रेट फिफ्टीन बै ट्व अंत इदे कम इला सो टू बै थ्री इज लैस दैन फाइव बै टू अंत इधवा इधे तक इंको पद चूँ टू बै थ्री फाइव बै टू क्रास् मल्टेसन चयें टू टू जार फोर थ्री फाइव जार फिफ्टीन रेट अभी इलाजी इला कंपेर चयु गुर्तपेको सिंपल् टू टू जार फोर थ्री फाइव जार फिफ्टीन अंत यदि वो अभी भिन्नम हो इंको शार्ट कट मेथड उ शार्ट कट मेथड मैं चाने शार्ट कट चूँ मरुकटी चूँ इपड़ू मनमेम चेयर वीटनी असे अंड डिसे आर्डर राय अंटी लाइक फ्राक्शन कर्चे अंटी मार्चाले अंटी एलसीएम मन का थ्री टू फोर एट इप्ड एलसीएम चपंडी ओके नंबर तो क्या अवत टू तो फस्ट थ्री दी अला टू वन जार टू 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 जार फोर टू फोर जार एट इंका सेम नंबर तो टू तो थ्री इला दी वन टू वन जार टू 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 जार फोर सो एलसीएम टू टू जार फोर फोर थ्री जार ट्व ट्व टू जार ट्वेंटी फोर इप्ड अंटी डेनामेटर एंत ट्वेंटी फोर उ ट्रय टू बै थ्री इज ईक्वल टू बै थ्री इंटू डेनामेटर ट्वेंटी फोर अव्वाले थ्री ने दें तो मल्टे चेयर सिंपल थ्री डिवजन चे मूड मूड इवे ना तो मल्टे चेयर सो क्रिंद पैन एम टू एट जार सिक्सटी थ्री एट जार्वी फोर सो डेनामेटर ट्वेंटी फोर वा नैक्स्ट फाइव बै टू फाइव बै टू इज ईक्वल फाइव बै टू इंटू डेनामेटर ट्वेंटी फोर रावाली 
ట్వంటీ ఫోర్ రావాలంటే టూని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి టూ ట్వెల్వ్ ఆర్ తెలియకపోతే మీరు ఏం చేయాలి టూతో ట్వంటీ ఫోర్ డివిజన్ చేసాను టూ వన్ ఆర్ టూ ఫోర్ టూ టూ ఆర్ అంటే ట్వెల్వ్ టైం సో డినామినేటర్లో ట్వెల్వ్ వేస్తే నోమినేటర్లో కూడా ట్వెల్వ్ వేయాలి ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఆర్ సిక్స్టీ బై ట్వెల్వ్ టూ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ డినామినేటర్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ సిక్స్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ బై ఫోర్ ఇంటూ డినామినేటర్ ట్వంటీ ఫోర్ రావాలి ఎల్సిఎం ఎంత ఉంటే అంతే రావాలి మరి ట్వంటీ ఫోర్ రావాలంటే ఫోర్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఎయిట్తో కాబట్టి ఎయిట్ పైన కూడా ఎయిట్ సారీ అమ్మా సిక్స్తో సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ కదమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ పైన కూడా ఆరు ఆరులో ముప్పై ఆరు సో థర్టీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ బై ఎయిట్ ఇంటూ డినామినేటర్ ట్వంటీ ఫోర్ రావాలి ట్వంటీ ఫోర్ రావాలంటే ఎయిట్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఎనిమిది మూడుల ఇరవై నాలుగు ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి త్రీతో పైన కూడా త్రీతోటే చేయాలి త్రీ త్రీ జార్ నైన్ బై ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి డినామినేటర్లు అన్నీ ఈక్వల్ అయిపోయాయి అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈజీగా మనం కంపేర్ చేయగలం ఏ చింది అయితే అది చింది నోమరేటర్ ఏది తక్కువ అయితే అది తక్కువ అవుతుంది సో నోమరేటర్లో ఏది తక్కువ చూడండి ఫస్ట్ నైన్ కాబట్టి నైన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత థర్టీ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత సిక్స్టీ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఆర్డర్ ఇది చిన్నది ఇలా ఇది అవరోహణ చిన్నది పెద్ద కదమ్మా సారీ ఇలా సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ క్రమము మరి ఈ నైన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎంత త్రీ బై ఎయిట్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎంత టూ బై త్రీ లెస్ దాన్ థర్టీ సిక్స్ బై అంటే సిక్స్ బై ఫోర్ లెస్ దాన్ యాక్చువల్గా టూ టూ జార్ టూ త్రీ జార్ రాసుకొచ్చామా దీన్ని కానీ అలా చేస్తాం ఉన్నాయండి తర్వాత లాస్ట్లో ఫైవ్ బై టూ ఓకేనా ఇవి ఫ్రాక్షన్స్ ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఈ విధంగా మీరు అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేంజ్ చేయాలి మరి త్రీ మోడల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం త్రీ మోడల్స్కి కూడా నేను త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను అది అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ రెండు ఆర్డర్లో కూడా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ రెండు రాయాలి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను అంటే త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను రెండింటికి కూడా అసెండింగ్ రాయాలి డిసెండింగ్ రాయాలి హోంవర్క్ టూ బై ఫైవ్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సిక్స్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ దీనికి అలాగే సిక్స్ బై టూ సిక్స్ బై ఎయిట్ సిక్స్ బై త్రీ సిక్స్ బై ఫైవ్ థర్డ్ది టూ బై త్రీ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ సిక్స్ బై టూ ఫైవ్ బై టూ త్రీ బై ఎయిట్ ఈ విధంగా వీటిని మనము ఏం చేయాలి అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ రెండిట్లో కూడా రాయండి ఆన్సర్స్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో ఈ క్లాస్ అయితే చాలా మీకు యూజ్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను అలాగే బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అర్థమైతే లైక్ చేయండి స ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎడిషన్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంటు ప్రతి ఒక్కరికి చాలా కన్ఫ్యూజ్ మరి ఆ ఎడిషన్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందాం కాబట్టి డోంట్ మిస్ ఇట్ అలా మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే వెంటనే బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసి అందులో ఆల్ అనేదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్తో మరలా మేము ఎందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్